আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থীরা আজকে আমি আলোচনা করব তোমাদের ডিজিটাল প্রযুক্তি একানব্বই নম্বর পৃষ্ঠা নিয়ে তো এই একানব্বই নম্বর পৃষ্ঠায় আমরা একটি কাজ দেখতে পাব মূলত এটি হচ্ছে একটি ছক এই ছকটি আমাদেরকে পূরণ করতে হবে তো এই ছকটি আমরা যে পূরণ করব এর নির্দেশনা ঠিক এর আগের পৃষ্ঠায় দেওয়া রয়েছে দেখো আমরা যদি নব্বই নম্বর পৃষ্ঠায় যাই সেখানে লেখা রয়েছে এবার আমরা কোনো ইন্টারনেট ব্রাউজারের ওয়েব অ্যাড্রেসগুলো লিখে সার্চ করব সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটগুলো এক্সপ্লোর করে যে কোনো ওয়েবসাইট সম্পর্কে নিজের ছকে লিখব এখন শিক্ষার্থীরা এখানে খেয়াল করো আমাদেরকে কি করতে বলা হয়েছে আমরা যে কোনো ইন্টারনেট ব্রাউজারে ওয়েব অ্যাড্রেসগুলো লিখে সার্চ করব তো ওয়েব অ্যাড্রেস বলতে কোন ওয়েব অ্যাড্রেসের কথা এখানে বলা হয়েছে দেখো তোমরা যদি তোমাদের মূল বইয়ের ঠিক এর আগের পৃষ্ঠায় যাও দেখো এখানে কিন্তু তোমরা বিভিন্ন ওয়েবসাইট সম্পর্কে জানতে পারবে সেই সকল ওয়েবসাইটগুলো হচ্ছে খেয়াল করো গুগল সাইটস এরপরে আছে ওয়ার্ড প্রেস তারপরে আছে উইক্স এরপরে দেখো আছে স্কোয়ার স্পেস এরপরে আছে উইবলি এবং আছে গো ড্যাডি তো এই যে নামগুলো আমি তোমাদেরকে পড়ে শুনিয়েছি এগুলো হচ্ছে এক একটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে ওয়েবসাইট তৈরি করা যায় তো এই সকল প্ল্যাটফর্মের যে ওয়েব অ্যাড্রেস বা যে ইন্টারনেট ইউআরএল রয়েছে সেই ইউআরএলগুলো কিন্তু এখানে দেওয়া রয়েছে যেমন দেখো এখানে বলা রয়েছে গুগল সাইট তো আমরা যদি এই গুগল সাইট ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে চাই তাহলে কিন্তু আমরা কোথায় যাব বলো তো এখানে দেখো একটি লিঙ্ক লেখা রয়েছে এই যে ইউআরএল বা ওয়েব অ্যাড্রেস এই লিঙ্কে কিন্তু আমরা যেতে পারব এরপর দেখো আবার বলা হয়েছে ওয়ার্ড প্রেস আমরা যদি ওয়ার্ড প্রেসে যেতে চাই তাহলে আমরা কি করব দেখো এখানে লেখা রয়েছে ওয়ার্ড প্রেস ডট কম অথবা ওয়ার্ড প্রেস ডট ওআরজি এই ওয়েব অ্যাড্রেসে আমরা যাব আবার দেখো লেখা রয়েছে উইক্স আমরা যদি উইক্সে যেতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা কি করব আমরা দেখো এই যে উইক্স ডট কম এই অ্যাড্রেসে আমরা যাব ঠিক এভাবে এখানে যে কয়টি প্ল্যাটফর্মের নাম দেওয়া রয়েছে প্রত্যেকটি প্ল্যাটফর্মের কিন্তু এখানে ওয়েব অ্যাড্রেস দেওয়া রয়েছে আমরা যে কোনো ব্রাউজারে আমাদের কম্পিউটারে অথবা মোবাইলে যে কোনো ব্রাউজার থেকে আমরা কিন্তু এই সকল ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে পারব সেটি হতে পারে গুগল ক্রম হতে পারে মজিলা ফায়ারফক্স হতে পারে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার অথবা অপেরা মিনি যে কোনো ওয়েব ব্রাউজার থেকে আমরা কিন্তু এই সকল ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে পারব তো যেহেতু আমাদেরকে এই কাজটি হাতে কলমে করতে বলা হয়েছে তার মানে এটি হচ্ছে একটি প্র্যাকটিক্যাল কাজ এবং আমি তোমাদেরকে এই কাজটি এখন করে দেখাবো তাহলে চলো শিক্ষার্থীরা আমরা সরাসরি আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে যাই এবং দেখি যে কিভাবে আমরা কোনো একটি ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে সেই ওয়েবসাইট সম্পর্কিত তথ্যগুলো দেখতে পারি তো দেখো এখানে যে সকল ওয়েবসাইটগুলো রয়েছে তার মধ্যে একটি ওয়েবসাইটে আমি প্রবেশ করব যে ওয়েবসাইটটি হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস তোমরা চাইলে অন্যান্য ওয়েবসাইটগুলো প্রবেশ করতে পারো আমি ওয়ার্ড প্রেসে প্রবেশ করব তো ওয়ার্ড প্রেসে প্রবেশ করার জন্য আমাদের যে এই ওয়েব অ্যাড্রেসটি সেটি কি সেটি হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস ডট কম খেয়াল করো ওয়ার্ড প্রেস ডট কম তো আমরা আমাদের ব্রাউজারে চলে যাব দেখো আমি ব্রাউজারটি ওপেন করে রেখেছি আমার কম্পিউটারে এরপরে উপরের যেই অ্যাড্রেস বার্ডটি রয়েছে সেখানে আমি লিখব ওয়ার্ড প্রেস ডট কম তো দেখো আমি লিখে নিচ্ছি ওয়ার্ড প্রেস ডট কম দেখো আমি লিখলাম ওয়ার্ড প্রেস ডট কম এবং ওয়ার্ড প্রেস ডট কম লেখার পরে আমি যদি আমার কম্পিউটারে কিবোর্ড থেকে এন্টার বাটন প্রেস করি তাহলে কিন্তু এই ওয়ার্ড প্রেস ডট কম নামক যে ওয়েবসাইটটি রয়েছে এই ওয়েবসাইটে আমরা চলে যাব কিছুক্ষণ রিলোড নেওয়ার পরে আমরা কিন্তু সেই ওয়েবসাইটে চলে যেতে পারব তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে আমি ওয়ার্ড প্রেসের যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট রয়েছে সেখানে প্রবেশ করলাম তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ লেখা রয়েছে ওয়ার্ড প্রেস ইউর ওয়ে তো এটি হচ্ছে মূলত ওয়ার্ড প্রেস ডট কমের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আমরা এই লিঙ্কটি ভিজিট করার মধ্য দিয়ে এই ওয়ার্ড প্রেস ওয়েবসাইটে প্রবেশ করলাম তো এই ওয়ার্ড প্রেস হচ্ছে একটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে বিনা মূল্যে ওয়েবসাইট তৈরি করা যায় তো আমরা এই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করলাম প্রবেশ করার পরে আমরা দেখে নেব যে এই ওয়েবসাইটে কি কি তথ্য রয়েছে এবং সেই তথ্যগুলোই কিন্তু আমরা আমাদের মূল বইতে যে খালি ছকটি ছিল সেই ছকে লিখব দেখো এখানে আমরা যদি উপরে যাই উপরে এখানে নেভিগেশন বার দেখতে পাবো এগুলো হচ্ছে এক একটি নেভিগেশন বার তো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রোডাক্ট লেখা রয়েছে প্রোডাক্টের আন্ডারে আমরা বেশ কিছু অপশন দেখতে পাব সেই অপশনগুলো কি কি ওয়ার্ড প্রেস হোস্টিং ডোমেইন নেমস ওয়েবসাইট বিল্ডার ক্রিয়েট এ ব্লগ নিউজ লেটার প্রফেশনাল ইমেইল ওয়েবসাইট ডিজাইন সার্ভিস কমার্স কমার্স মেকার এন্টারপ্রাইজ সলিউশনস তো এই সকল তথ্যগুলো আমরা দেখে নিলাম কেন দেখে নিলাম কারণ আমাদের ছকে এই সকল তথ্যগুলো সম্পর্কে কিন্তু জানতে চাইবে এরপর দেখো ফিচার্স লেখা রয়েছে 
রিসোর্সে গেলেও কিন্তু আমরা বেশ কিছু তথ্য এখানে পাই যেমন ওয়ার্ড প্রেস ডট কম সাপোর্ট ওয়ার্ড প্রেস নিউজ ওয়েবসাইট বিল্ডিং টিপস বিজনেস নেম জেনারেচার লোগো মেকার ডিসকোভার নিউ পোস্ট পপুলার ট্যাক্স ব্লগ সার্চ ডেইলি ওয়েবিনার লার্ন ওয়ার্ড প্রেস এরপরে আমরা যদি প্লান অ্যান্ড প্রাইসিং এই অপশনে যাই সেখানে কিন্তু আমরা এই ওয়েবসাইটটি ব্যবহার করার জন্য যে খরচটা আমাদেরকে দিতে হবে সেই খরচ সম্পর্কে লেখা রয়েছে শিক্ষার্থীরা ওয়ার্ডপ্রেস ব্যবহার কিন্তু একেবারে ফ্রি তবে তুমি চাইলে বিশেষ কোনো সুবিধা নেওয়ার জন্য সামান্য কিছু টাকা ব্যবহার করেও কিন্তু এই ওয়ার্ডপ্রেস ব্যবহার করতে পারো সেই প্লান এবং প্রাইসিং কিন্তু এখান দেওয়া রয়েছে তো আমরা উপরে যে নেভিগেশান অপশন রয়েছে সেই অপশন থেকে বেশ কিছু তথ্য এখান থেকে জেনে নিলাম এরপরে আমরা যদি এই ওয়েবসাইটের নিচে যাই তাহলে কিন্তু আমরা আরও অনেক অপশন দেখতে পাব যেই অপশনগুলো মূলত এই ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইটে রয়েছে তোমরা যদি নিচে যাও তাহলে কিন্তু তোমরা বেশ কিছু অপশন দেখতে পাবে এই অপশনগুলোর কথা তোমরা তোমাদের মূল বইয়ে উল্লেখ করতে পারো যেমন দেখো এখানে প্রাইস প্ল্যান দেওয়া রয়েছে অর্থাৎ ওয়ার্ডপ্রেস ব্যবহার করতে হলে কি পরিমাণ অর্থ খরচ করতে হবে সেই বিষয়গুলো এখানে লেখা রয়েছে তো আমরা একটু মনোযোগ সহকারে এই বিষয়গুলো দেখে নেব এবং দেখার পরে এই বিষয়গুলো সংক্ষেপে আমাদের যেই বইয়ে খালি ছকটি রয়েছে সেই ছকে উল্লেখ করব শিক্ষার্থীরা আমরা আমাদের ওয়েবসাইটের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি তো এখানে গুরুত্বপূর্ণ যে সকল তথ্যগুলো আমরা দেখেছি সেই সকল তথ্যগুলো আমরা এখন আমাদের মূল বইয়ে যে খালি ছকটি ছিল সে খালি ছকে লিখব তো চলো আমরা দেখে নিচ্ছি যে আমাদের মূল বইয়ে খালি সেই ছকে কি জানতে চাওয়া হয়েছিল আমরা আবার চলে যাই আমাদের সেই ছকে যেখানে বলা হয়েছিল এবার আমরা কোনো ইন্টারনেট ব্রাউজারের ওয়েব অ্যাড্রেসগুলো লিখে সার্চ করব তো আমি সবগুলো লিখে সার্চ না করে ওয়ার্ডপ্রেস লিখে সার্চ করে তোমাদেরকে দেখে দিয়েছি তোমরা সবগুলো লিখে সার্চ করে দেখবে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটগুলোর এক্সপ্লোর করে যে কোনো ওয়েবসাইট সম্পর্কে নিচের ছকে লিখব তো আমরা মনে করো অনেকগুলো ওয়েবসাইট এক্সপ্লোর করলাম এবং এক্সপ্লোর করার পরে আমরা যে কোনো একটি সম্পর্কে লিখব লিখতে বলা হয়েছে তো আমরা লিখব কোনটি সম্পর্কে আমরা লিখব ওয়ার্ডপ্রেস সম্পর্কে তো আমরা যদি সেটি লিখতে যাই তাহলে আমরা কি কি তথ্য উল্লেখ করব দেখো আমরা উল্লেখ করব প্রথমে ওয়েবসাইটের নাম তারপরে লিখব ওয়েব অ্যাড্রেস তারপর লিখব ওয়েবসাইটটিতে কি কি তথ্য আছে এই সকল বিষয়গুলো আমরা লিখব তো চলো আমরা দেখে নিচ্ছি যে কি কি আমরা লিখতে পারি দেখো এই হচ্ছে ছকের উত্তর যেখানে আমি লিখেছি ওয়েবসাইটের নাম আমাদের ওয়েবসাইটের নাম কি আমাদের ওয়েবসাইটের নাম হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস দেখো এই হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস তো ওয়ার্ডপ্রেস হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটের নাম যার যার কারণে আমরা লিখলাম ওয়েবসাইটের নাম ওয়ার্ডপ্রেস এরপরে বলা হয়েছে ওয়েব অ্যাড্রেস কি ওয়েব অ্যাড্রেস হচ্ছে এস টি টিপি স্ল্যাশ ওয়ার্ডপ্রেস ডট কম এটি হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেসের ওয়েব অ্যাড্রেস আমরা যদি সেই ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইটে যাই তাহলে কিন্তু আমরা এই যে অ্যাড্রেস বার তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু তোমরা এই ওয়েবসাইটের ওয়েব অ্যাড্রেসটি দেখতে পাচ্ছ এরপরে বলা হয়েছে ওয়েবসাইটে কি কি তথ্য আছে তো আমরা কিন্তু এই ওয়েবসাইটে যখন প্রবেশ করেছিলাম তখন কিন্তু বেশ কিছু তথ্য আমরা এই নেভিগেশান বার থেকে দেখে নিয়েছিলাম তো সেই সকল তথ্যগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যে সকল তথ্যগুলো রয়েছে সেই সকল তথ্যগুলো আমরা আমাদের ছকে উল্লেখ করব যেমন দেখো তথ্য হিসেবে আমরা যা পেয়েছিলাম সেগুলো হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস হোস্টিং ডোমেইন নেমস ওয়েবসাইট বিল্ডার ওয়ার্ডপ্রেস থিমস ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগ ইনস প্রফেশনাল ইমেইল ওয়েবসাইট ডিজাইন সার্ভিসেস এই সকল তথ্যগুলো কিন্তু আমরা ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে তার নেভিগেশান অপশন থেকে দেখে নিয়েছিলাম তো আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে কিভাবে তোমরা এই ছকটি পূরণ করবে আমি তোমাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি দেখে দিয়েছি তবে তোমরাও অবশ্যই তোমাদের স্কুলে বসে যেই কম্পিউটার ক্লাস রয়েছে সেখানে প্র্যাকটিক্যালি এই কাজটি করার চেষ্টা করবে তাহলে কিন্তু তোমরা আরও খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে তো শিক্ষার্থীরা আজকের এই ক্লাসটি তোমাদের কাছে কেমন লেগেছে আমি কি তোমাদেরকে ভালোভাবে বোঝাতে পেরেছি যদি আজকের ক্লাসটি তোমাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই তোমাদের মূল্যবান মতামত এই ভিডিওর নিচে কমেন্ট করে জানাবে শিক্ষার্থীরা এর পরবর্তী ক্লাসে আমরা চলে যাব মূল বই থেকে পরবর্তী সেশনে অর্থাৎ ছয় নম্বর সেশন ছয় নম্বর সেশনে যে কাজগুলো থাকবে সে কাজগুলো আমি তোমাদেরকে খুব সুন্দরভাবে এবং সহজভাবে বুঝিয়ে দেব তাই এর পরবর্তী ক্লাসটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ক্লাসটি এখানেই শেষ করছি